。六年前的今天，咱俩在这儿为公司签下了第一张过百万的单子。那天客户走了以后，我们俩接着喝，都喝醉了。不容易啊，居然还记得这个。你对公司的贡献有目共睹。你对我的好，我也会记得。当然，还有我对你的亏欠。既然记得，你准备怎么处理？这个给你。这是什么？咱们的别墅，把我当第二个刘小占。我没给过刘小占别墅，性质都一样，就是扫地出门。现在是我把自己扫地出门。那我问你，你爱过我吗？当然。真心真意的。你说呢？那在你心里，我和刘小战谁更重要？在我人生的不同阶段，你们给过我不同的帮助和爱。你们有各自的优点，各自的问题。当然，我也行了，行了。你说他给了你爱，没错。现在呢？现在。现在你们俩要是能合二为一就好，还是你自己一分为二吧考完试回来，我爸都奖励我，我爸也给我奖励。你爸奖励你什么？去年还给我威尼熊呢。你那个威尼熊一看就是地摊货。我的威尼熊是我爸从德国给我买回来的，有什么了不起啊？我爸有出租车，他可以带着我满北京朝着转。一个出租车，我爸开的是大奔，大奔有什么了不起啊？大奔的谐音是大笨，笨死了。我家住的是高档小区，你们家这又小又挤的。连我们家一半都没有，我我爸说了，幸福不在物质上。我爸对我可好了，你爸对你好，你知道我那足球吗？足球有什么新鲜的？那是周勇爸爸，也就是你爸爸给我买的，还给我弄来了足球大腕的签名，你有吗？哎哎哎！哎呀，你消消气儿。那个甭着急，有什么话跟爸说。你看到别人欺负我，你也不管，你还是我爸吗？看你这话说的，啊，我不是你爸，我谁爸呀？我就你这么一个宝贝闺女。那你刚才为什么不帮我？你，你们两个孩子吵架，互相拌嘴，你说我一个大人跟掺和什么劲呢？啊，再说了，你新一哥刚来，你处处应该让着他。凭什么我非得让着他，他都不能让着我？再说了，他还比我大呢，我算看出来了，你就是偏心。我怎么就偏心了？我喜欢东西，你就从来没有痛快的给我买过，而他喜欢的呢，你却毫不犹豫的给他买。我我给他买什么了？那个签名足球。嗨，我还以为什么事儿。本来呀、啊、是怎么回事呢？挺大的，签啊！行了行了
，这还差不多。一定要好好相处，明白吗？明白明白明白。啊！你刚才都看见了，我对他进行了严厉的批评。我说你各方面都不如你哥，要向你哥好好学习，尤其在减肥方面。你看你哥，那身材，清秀而苗条。好，多帮助他。我就回老家去，他们只会在心里嘲笑我，就因为我没有一个女人应该有的靠山。我懂你啊，圆圆，我费尽心思办这个公司，就是为了让你能有一座坚实的靠山。圆圆。正好我正好找你，是吧？找个地儿，说说新鲜的事儿。行。哎，周师傅，那个冯国强找我要说新鲜的事儿，你过来一趟吧。那你必须要参加啊。好，就这么定了啊。一会儿我到了地方，我给你打电话。嗯，说新新的事儿，让他参与怎么样？第一，他现在是新新的继父，是我的丈夫；第二，我不想单独跟你见面。走首先得谢谢你，也替我爸谢谢你
，这段时间这么照顾他，这叫说的什么话呀？那不也是我爸吗？我这条命都是他老人家捡回来的，我做什么不应该呀？其实，其实爸是想让你谢周勇。别老没完没了都是这人呐，啊！你，咱俩在一块儿谈点事儿，能不能少提他？不提他，不能。是你先说感谢的，那，你想想，人家为爸做了多少事儿啊？你还是亲儿子呢。是，他能这么对我爸，实属不易。承认就好。你看，你看，我，我，我，既然都已经承认了，你能不能不这么穷追猛打的呀？啊，有意思吗？我我没有啊，我这不是说事实吗？怎么着？您跟这周师傅过得挺幸福是吧？哎，有多幸福啊！住那个小破房子，能一开出租的长那模样，你你至于吗你？我还真至于，周家确实不富裕，但是呢，大家都踏踏实实过日子，我们也吵也闹，可是，都摆在桌面上，谁也不藏着掖着，所以不累。你说的没错，周勇，就是一个普通的出租车司机，没钱，也没什么特别的本事，当然了，更不如你帅。但是呢。他是诚心的孝敬老人，诚心的爱孩子，对我，对我那真的就剩好了。儿子来了以后，他主动提出来说，让我跟儿子睡，自己弄了一折叠床搬到客厅，每天晚上就蜷在那儿。哎，你说那么大个人，每天啊，就窝在出租车那么小的一个空间里边，那晚上回来伸伸腰、展展腿儿，这很正常吧？可是人家从来就没有埋怨，比如说怨言了，连牢骚都没有，整天都乐乐呵呵的逗着孩子。他还说，要跟咱们儿子成哥们儿呢。那你说？我是不是应该觉得幸福啊？挺好。欣欣的监护权我不再坚持。真的假的？不会再反悔了吧？你都把他们家说的那么好了，都已经跟欣欣成哥们儿了，我只要孩子不受罪。这你放心。不过你们要做不到，那就另当别论。不可能做不到。我联邦特工刚刚完成监听任务，你还零零七呢你？<笑>真的，媳妇儿，你刚才说的话太感人了，真是让我五体投地。谢谢。我告诉你，我要知道你早来了，我才不这么夸你呢。哎，嗯、我终于把儿子的监护权要到
，真的，感谢感谢。<笑>这批材料呢，确实有一定问题啊，这是我们工作上的失误，很抱歉。抱歉不行啊，冯总，咱得想办法解决呀、啊。是是是，我们尽快解决，尽快。尽快，尽快多长时间啊？哎，俩月之内。俩月，俩月可不成，这绝对不行。工人们还等着回去收麦子。非把我门踹破了，那我们现在这确实也没办法，要不然您帮我们想个办法。哟，冯老板，您那咱就法院解决。行，那就法院解决呗。冯老板，您这是要跟我拖呀？要不然我再给您出一主意吧，我把兄弟们、工人们。全带在您这儿，带着铺盖，连吃带住。什么时候您有钱结了呢？我就什么时候再带着兄弟们走。哎，别别别别别！咱这都已经是这么熟了，何必呢？啊，这样，哎，我马上给您办，行吗？还是冯老板痛快。哎，丁主任，你先带着两位客人去休息一下，我们这儿办下手续，稍等。好，我等您。好。咱账上还有多少钱？没多少。把给孙总那笔钱先打过去。那孙总那边怎么办呀？到时候再说。这钱不能给，这头不能开，开了这头都来问我们要钱，那怎么办呀？不开怎么办？我工资都开不下去了，那也不能这么干。听你的，听我的，干去。干嘛呢？你不会也你花了吧？瞎说，花不花四十七包啊？哎，你知道我有时候经常看着你柜子上那照片儿，哟，从那么点光屁股小孩儿，都长成这样，你说妈得吃多少苦？是啊，所以什么事儿我都得顺着他，不像你们说的，我有恋母情节，糟践我。你开玩笑呢？哎，我想起一事儿来。什么事？说。你就没想过？妈找老伴？对呀，讲这么多年了，老太太一个人多孤单啊！你这是想让我妈晚节不保？说什么呢你？哎呦妈，您没睡啊？是不是我们把你吵醒了？啊啊！亏的我没睡，亏的把我吵醒了。要不然你们把我卖了，我还帮你们点钱呢。啊！哪看你这话说的？您多贵呀、啊，十亿我都不卖。再说谁买得起了、啊？除了李嘉诚。找跟我打哈哈。<笑>刚才你们说的我都听见了，找什么老伴啊？你媳妇才进门几天呢，就钻到把我供出去？不是，妈，没有，没有，没有，没有，我们没那么想，妈，你想想，我们就是刚才小蛋就说说您这辈子不容易，把我拉扯大了，现在又忙活孙女。对对对，你妈当初要找。要往前走这步，早就走了，是不是？是三十多岁的时候，对对对风华正茂的时候，那时候我就走了。是这样。是。我妈那时候领着我，确实有回头率。以后你们谁要再敢提这茬，给我卷铺盖卷，走人。好吧，就是看个电视，没啥事我们就聊到这儿。行行行行行，甭看了，再看指不定又出什么幺蛾子了。
，以后咱可别瞎说了。说买酱油、买盐、柴米油盐可以，这些事儿啊，太重大题材别提。真的，真的，啊，真的啊。说话呀，爸，是我。这么晚了，公司那边的事儿忙完了。你最近挺好的吧？挺好的。你呢？挺好的，嗯，没事儿。您腰还疼吗？吃饭是自己做吧。菜场远不远？过马路慢点儿。我就是想说，对不起。改天去看你，挂了能拿得了吗？能。那我就不进去了。啊。行吗？行。哎呦！周勇，快快快快快，来，先把手。来，赶紧的，快快快。这什么呢？快，用慢点，慢点。哎呀，快快快，搬进去，搬进去。哎呦，我这没事，没毛病吗？电脑就放在这儿正合适，对，俩孩子一块用。星星，我告诉你啊，这电脑可是给你和妹妹的啊，你不能一个人用，听到吗？行行行，我来安装吧
。你会吗？你小看我。洗个洗个，你们忙别去。哎呦！哦哦哦哦哦！电脑、啊，爸，你买的？呃、是我爸买的。咱这开通宽带了吗？啊，呃，明天开，明天开。我不批准啊。奶奶，开通了宽带才能上网。咱不上。费电有费钱的，妈，呃，这钱我出。你现在是周家的媳妇儿了，你的钱不是家里的钱呐。那让我爸开，让你爸出，那行。妈，那咱可说好了啊，这要是人家出钱的话，咱山上可就不能动了。不行不行，我要动。你要动可以啊，要动。那就得爸爸出钱。你想啊，这电脑是人家出的钱，咱就负责开通一下都不行。行，当然行。行是吧？那就好。妈，这电脑，那就是个百宝箱，全靠它点亮智慧人生。嗯，真的，你这玩意儿，你你想让你孙女落后于时代，那就落后于时代，是吧？反正这事儿，就这么大个事儿啊。行行行，通通通，通行了吧？你看，小展，你瞧我，就是与时俱进。哎呀，太能赶上时代了，甭给我戴高帽，看吧看吧，再看人近视眼。我丑话说前头，电脑电脑，哪天把脑袋给电着了，甭找我。哎，老子得给电着，我的妈呀！妈太有水平了。哎，这你，哎，你们不能这样。告诉你赔钱赔钱，不赔钱我今天我告诉你，对，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱，不赔钱
，只付了三分之一，另外三分之二正在追。这不还有三分之一吗？发工资了。谁让发的？王副总。这公司是我的还是他妈王副总的？是听王副总的还是听我的呀？上次开会，您说不用什么事情都来麻烦您，有些事情让王副总处理就行。这是您开会自己说的。行，你去想办法吧。去吧，去吧。以后没我签字儿，一分钱都不许动。秦主任，张主任，你们去把刚才闹事儿的人查一下。看看是什么背景，什么公司。依我判断，其中有一部分是来起哄、造势的，像是背后有人指使问题不去了，那去机场得多少钱呢？多少钱我哪知道啊？这得看表啊。那给你二百五，你去不去啊？才二百五，行啊，今儿活不错啊。机场都不去了，刚赚够份儿钱。你是想回家和嫂子乐呵的吧？还乐呢，我都没地方哭去。打住，拉倒吧你啊！自打你结婚之后，那是极度的重色轻友，娶了老婆，把我们哥儿俩全忘了。得得得，我没工夫跟你扯。哎，改天我请你吃饭。哎，我今儿就有工夫。今儿就算了，就知道你会这样，回家又想着老孩子热炕头了吧？哎，对对对，你你你一提台，孩子我想起来了，我还真得求你给我办点事儿。我就知道碰你没好事。不不，这一回这这回一准是好事儿，是好事儿，就发挥你才能的事儿。你无论如何给哥们弄一足球来，你没事儿吧你？你满大街哪儿没卖足球的？那我还不知道，足球我提供，你找一个那个明星给我签点字儿什么的。足球圈又不认识人，你怎么不认识？你不说拉过人家那个国安那个主教练黄元帅吗？哎，黄香蕉呢？人叫洪元硕。你看，你看，这知道拉黄，我连这名儿都知道。我跟你讲啊，让他找一帮队员给我签个名，完了把那足球给我，我就就就十万火急。我跟人又没交情，你不跟我说你拉过他吗？就拉人家一回，我怎么找人家的呀？你说他要给你足球票，完了你看足球了吗？人家就那么说，咱们这么一听，我还真找人家的。你就吹吧，你吹吹吹吹，回回回回回回回去，这不是跟你学的吗？跟我学什么学？你，你找你正经事儿就完了。谢谢，你在那边住的习惯了。哎呦，那个周爸爸对你好不好？嗯、不好，他就是嘴上功夫，还是个骗子。欣欣，别瞎说啊！我没瞎说，本来就是。他拿个山寨版的足球骗我。张、嗯，那怎么回事？哎呀，爸，一两句说不清楚。嗯、呃，本意是好的，但结果不太好。爷爷，嗯，我不想回周家住了，我跟你一块住吧。行。爷爷欢迎你啊！哎，谢谢。跟爷爷说说，他到底怎么骗你的？去拿个假的足球，让再把他他自己签的名儿的找人。欣欣今天就住这儿了。行，这不好吧？那当然这，这这这确实是我的问题，都怪我。做人要诚实，这是最起码的吧？是是是。这不过来给你们赔礼道歉吗？都怪我
，还以为能蒙混过关呢。<笑>那你说现在怎么办吧？呃，我是这么想的，我不惜任何代价，哪怕粉身碎骨，我也给欣欣弄一个真的回来。你还贫是吧？不不不，我这是真心的，真的，我现在就接心。哎，对对对，算了，让他陪陪爷爷也好。那我也得上去，我必须上去，我我我我当面向他检讨，我让他再给我一次机会。真的？真的真的。那一定得诚恳啊。那必须诚恳，我就带着一个诚恳的态度来的。一是要诚恳，二是要深刻反省自己，深刻的检查自己，为什么要这么做？这绝对要。你行了行了，那你去吧。那今天晚上就咱俩啊！快去！是入门级的还是专业级的？我，我我随便看一下啊。嗯，也好。这边是国产的，像这边是进口的，像这边有雅马哈、博格温，还有斯坦威的去给你买的，你先拿这个练吧。啊，不用了。哪来的钱买的呀？周勇给你的？不是啊，是我的下岗费。珊珊，这奶奶还挺好的呀。要，干嘛不要吧？电子琴和钢琴就是两码事，练了也是白练。那以前你不是还闹着让你爸爸给买的吗？那时候我不懂，现在我班同学跟我说了。电子琴和钢琴混着练会练坏手的。哎，珊珊，哎，哎呦呦，哎，你还怎么这么不懂事啊？得了，赶紧退了去吧。怎么是两码事呢？不都是谈的吗？看见没有？嗯，湖湾的隋东亮就在这里边。我刚刺探到的信儿，哪个呀？看你认识啊，兄弟！我天哪！啥去啊？啊？嘛去？签名啊？净整这事儿，人家是大腕儿。什么叫大腕儿？知道吗？嗯。你随便进，人家给你签名了。开什么玩笑？呀，你不是有面儿？哎呦，什么面儿啊，哥？我这是听一客人刚才告诉我的，刚刺探的消息，人家不认识啊。那怎么办呀？哎，你这么着，听我的，没错。谢谢兄弟，谢谢兄弟，不就是一顿炸酱面吗？没问题，齁死你！你就齁吗你？我告诉你啊，我不管你了，你照我这说，这个绝对没问题。我先拉回来，我不跟你一块玩了，你扣着吧啊！我走了啊！啊，谢谢兄弟。哎，抠吧你您量什么呢？您到底买不买啊？啊，我我不买，不买那就请您出去吧。那我在这看看不行啊？啊，行可以，但是您别用手摸了好吗
。哦、oh, ，好，好，好，不忙。可以扔过来的啊，是这样的，你你好，那个我儿子吧，是你你忠实的球迷，我呢跟这儿都等了三个多小时了，就想让你给签个名，没问题。哎呀，太太感人了，一点架都没有，太平易近人了，应该应该的。哎呀，谢谢谢谢，哎呀，哎呀，太好了，谢谢，不用不用，哎呀，太好了，太好，谢谢。哎，不用不用不用，哎呀，快快忙，打扰了啊，不用不用。这个溜溜，在那儿好了一宿，搞定赶紧吃，吃完了出车来。珊珊，爸爸给你变个魔术，<笑>拿出来。瞧见没有，小战妈妈，按照钢琴的尺寸给你做了一个模型，拿去，好好练练。练好了，手感对了，爸给你买个针头。看看怎么着。方总，你也别太上火。我能不上火吗？啊！皇室人都坐都坐我家门口了，我都要卖儿卖女了，我能不上火吗？我，要不然，咱报警啊？你想办法。那行。哎，昨儿跟供货商那边解决了吗？彭总，你就别提了，这帮人从中午就开始喝，我一直陪着，喝完酒还得去唱歌，然后还去桑拿，一直忙到后半夜两点多。您放心吧，那都解决完了。你辛苦了。哎，你说的，这那我先走了。小站呢？啊，真是你做的。这玩意儿还有假，假了包坏了。你看，一宿没睡。溜溜熬了一宿，你看这眼神，目光有些呆滞啊！我闺女，练吧练吧，也比那叫朗朗什么的朗朗。哎呀，对对，就瞅他。那没准下届奥运会，我闺女就出现在那开幕式啊！小榜一段。
，请问你是那个教钢琴的毛老师吗？是，哎，太好了，可找着你了。是这样，呃，我叫刘小战，我想请你教我女儿弹钢琴。抱歉，我的学生已经满员了。抱歉。是，不管你是谁介绍来的，他确实是我的亲戚。可我真的没有时间啊，很抱歉，老师去吧。老老师，老师，能不能这样啊？呃，我把孩子领来，让您看一下，您给看看。您那么有经验，您看看他是不是能能学钢琴？如果他要根本不是这块料，我们也就断了这念想了。我们就占您一会儿的时间，行吗？哎呀，我真拿你没办法。好吧，你把他领来吧，我看看。哎。冯总，有人反映咱们公司的流水账外泄了。什么人反映？匿名。你觉得是谁干的？您太太是财务总监。什么意思？你今天必须要把话说清楚。最近发生了这么多事儿，账务外泄，才智一次充好，偷梁换柱，一波又一波人到公司来闹事没有内鬼才叫怪，是不是有人干的？有证据吗？要是有人利用了圆圆。必须要有证据。没有，你没有证据。我，我除了经常在公司看到他们嘀嘀咕咕之外，我还亲耳听到王刘铁跟孙媛媛说，让他另立门户，建立自己的小金库。您看，我还亲眼看到他们两个经常一起出入酒吧，而且越跑越远，居然跑到了山巴。我是为了咱们的公司。那你为什么不早说？你为了公司，你为什么不早说？他，他是您的太太，而且我觉得还没有到那个地步。还有吗？还有，我和孙主任去调查过了。来闹事的，除了三个和我们公司有业务关系以外，剩下的都是如您所想的，都是来起哄架秧子的。他们的头都是王六铁的朋友。还有。还有。还有。对，还有，还有王刘铁截断了咱们所有的订单，还和吴老板建立了业务上的关系。他这是上面掐住了我们的喉咙，下面断了我们的财路。王总。找我有事儿？他说的你都听见了？听见了？是真的吗？是真的，但不够全面。这房八蛋！这,这么大才有力度，知道吗？你他妈找死！王总，王总，王六铁。你他妈什么东西？这么多年我给你吃给你喝，把你当成兄弟，你他妈背后捅我一刀，我养你还不如养一条狗。汪汪汪汪汪汪汪！没错，我他妈就是条狗。能听懂我说什么吗？啊！我说我爱你，我他妈太喜欢你了，你太聪明了。
，你说的没错，我他妈就是个人渣，我他妈就是个杂碎，我他妈就是个小人，我他妈就是个贼，嗷嗷嗷嗷，我他妈就是条狗，我说走。妈的，你跟我在这装疯卖傻耍流氓，我耍流氓的时候还歪你呢。没错啊，啊，没错，你多神气啊！你他妈是大哥，你他妈是大老板，要怎么样啊？啊，不就是想开除我吗？我他妈不给你这机会，我他妈辞职。哦，记着这个吗？啊？顺便告诉我，圆圆的皮肤好极了。冯总，你有事儿。老师，这就是我女儿周珊，叫王老师。王老师好，你好，来进来吧。哎，先等一下啊。来，你先把这点谈完。行了，你可以先休息一会儿。周山，坐着。弹过琴吗？从来都没有摸过琴啊。没有，我家根本就没有钢琴。你们家没有钢琴？呃，对，我我是就是按照那个钢琴的那个大小，一点都没差，给他做了一个这个，就这个键这个模板，让他拿这个练的。开什么玩笑？在板子上怎么练钢琴啊？这我教不了，你带他回去吧。哎呀，你别耽误我时间了，你快走吧，我还要参加比赛呢。你家连琴都买不起，还想跟毛老师学？快走吧。珊珊，没事。珊珊。哎，大姐，那个机务段职工宿舍是在这儿吗？哎，就在这。啊，哎，谢谢你啊，哎，好。老杨，杨大姐，是我。老杨，老杨。哎，我说。啊。你找谁啊？呃，我找杨桂芬，就一个像我这样的老太太。那你是？我叫李秀兰，我和这个老杨呢，我们是一个秧歌队的。前些日子听说他病了，让幺二零给接走了，我这不是不放心吗？我就上他们那别墅找他去了。那别墅的街坊说呀，说他又回这老屋了。这不是我想，啊，他已经走了。呃，上哪儿了？要去世了。啊？大姐，你这么说，怎么就走了？前两天还好好的呢，这人命啊，还不如一棵草。哎，不是让那个儿媳妇给闹的，真是丧人性。杨大姐呀，我劝你有八百遍了，当婆婆。不能心太软，尤其对那恶媳妇儿，不能那样啊！你看，说根到底呀、啊，还是怪咱那儿子。要是我那败家儿子不那么烧包要闹离婚，要是那刘小战还是我儿媳妇儿，老伴儿也不能走，怎么走？小战啊，那那是我们全家福。
这就是我原来儿媳妇刘小战，我养女，搁铁道边捡的。后来啊，就当了我的儿媳妇了。可我那败家的儿子，他不懂得珍惜。刘小战多好，又懂事又孝顺。你说他？遵照您的指令，我们都回来。您说，这怎么话说？什么意思？啊，妈，妈，妈，不年不节的，这什么意思？啊，啊，不年不节的就不能吃点好的了？啊，来山上吃饭吗？啊，不是这意思，这有什么说的没有？你看，珊珊，我们家珊珊呢，最近小学习成绩大有提高啊，奖励奖励他，犒劳犒劳他，呃。啊你们这是站罐啊？啊，我是站罐哎呀，来来来，咱们可乐，你哟，叫可乐啊，可乐。来，我帮你拿吧。来来走。哎呦我天，太好了。刘师傅，我觉着不是冲珊珊，那冲谁呀、啊？八成是冲你。冲我？八成是咱妈呀，想跟你缓和关系，但是呢又不好意思，所以呢。就拿这个当个由头，可乐，闹什么呢？啊，啊,啊没有，我们就说呀，这种情况太好了。哎呀，犒赏孩子啊，让他们使劲的进步。好菜都堵不住你的嘴呀、啊！来来来，倒可乐。哎，可以吧？哎呀，太感人，太感人了。来，来尝尝我的手艺。啊，不用尝，不用尝。哎呀，我已经饱了。妈做的不好吃啊？不是，我就是说那种心情。就是一下就填满了我的心头啊！这好菜都堵不住你的嘴，<笑>是是是，有点夸张。<笑>呃，你们两个小不点儿，得多吃点啊！啊，好，多吃点，多吃点，将来好好学习。谢谢，你猜我给你带什么了？什么啊？<笑>等着。哎呦，哎。这是真的，你说的一点都对，绝对是真的，都是前公安老将，个顶个的硬。这我爸爸真厉害。以后，关于球的方面，有什么事你找我，啊？足球是有了，姚明的篮球。我的妈呀，他在休斯敦呢，我这没有机票钱，要是开车的话，得一年以后才能到那儿。爸爸，你别打岔。小战妈妈为了我也很辛苦，我也不生她的气了。哎呀，好闺女！来来来，大家都吃吧。嗯，小战。哎，妈，哎来，你先吃。哎，妈，那个什么，来来来，来，咱们大家举杯。好，出发了。哎哎，冯大哥，您不能总这么窝在家里。像咱们这个岁数的老年人呐，就得常出去锻炼锻炼。不去，听凯民怎么油盐不进呢？其实我呀，也不光是为了劝你，我也是为了孩子们。什么？啊，呃，这老杨大姐活着的时候，不是也常劝你到外边走动走动吗？你说你总这样，她在那边能放心吗？我们秧歌队可是欢迎你啊，热烈欢迎。你好好想想。得，我得走了，秧歌队还等着我呢。您再想想，呃，我走了。<笑>哎，老伴儿，你这一走可倒好，我这连个说话的人都没有。那不你？我再吵一架。嗯，哎，你这干什么呢？啊，老师，我看您车脏了，给您擦擦。不用不用，您放心，我就在车行工作，我保证把您车擦得干干净净的。那你能天天来擦呀？我能啊。其实您不问，我也准备这么做的。你就是天天来擦，我也不可能收你女儿的。你会的，你这么肯定？嗯，行了行了，我还有事儿。啊，那我也擦完了，老师再见啊，慢走。
在公园走一走，给你扭上个秧歌，让你看看也乐一乐，多好！没了，没了，下辈，下辈子好。哟。你呀、啊，哎，这就是咱们杨大姐的老伴儿，咱们看看去。哎，哈哈哎呦，哈哈哎，老哥，你来了，这就对了。哈哈，杨大姐那时候跟我们说呀、啊，说你那秧歌啊，扭得好，扭得浪，可你就是不来。要说扭秧歌，还真能扭那么两下子。你教教我们啊！我还哪有心思来扭秧歌？老哥，不是我说你，这就是你的不是，啊！你说你愁，你苦，你闷，你累，那你自找啊，是不是啊？哎，你说咱们，咱们这些人，谁家没本难唱的经啊？是不是？这个呀，人不能委屈自己，愁也是一天，乐也是一天，那，咱们那不得找乐呀？说不好听的话，说我们啊。都是秋后的蚂蚱，还有几天蹦啊？是不是？能蹦多高蹦多高呗，老哥，赶紧的，你也蹦吧，来来。来来来。宝贝儿，你是想让我你跟你一块扭个秧歌，可我是。一回都没答应过你，今儿啊，就依你了。老头给你好好扭回秧歌，让你也高兴高兴。